J'ai le plaisir d'accueillir M. Lassina Kone, directeur général de Smart Africa. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour monsieur, bienvenue. Et Aman Danouni, managing director et partenaire du BCG, le Boston Consulting Group. Bonjour Merci. monsieur. Ravi d'être là également. Soyez les bienvenus. Je me tourne tout de suite donc vers la Sinaconé. Jusqu'à aujourd'hui, les instances intergouvernementales pointent l'absence sur le continent africain de statistiques sur les aspects clés de l'économie numérique. Et on sait que l'importance des statistiques est cruciale également pour pouvoir accélérer son développement. Vous qui connaissez les réalités du terrain, est-il vrai qu'il est encore difficile d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation s'améliore Merci beaucoup Delphine pour la question. Euh... Non, pas vraiment. Et il n'est pas difficile d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique en Afrique si on s'y prend de la bonne manière, en construisant un cadre de confiance avec le gouvernement africain. Les défis pour, pour moi, les défis pour avoir une meilleure collecte de données sont les suivants. Un, c'est la capacité des ressources humaines à collecter les données qu'on recherche. Deuxièmement, c'est la coordination avec les différentes agences gouvernementales pour la collecte de données. Troisièmement, c'est l'utilisation des données pour soutenir la prise des, des décisions. Smart Africa est, par exemple, en train de travailler sur un sujet très important, sur l'indice de l'économie numérique pour nos pays membres. L'indice de l'économie numérique a pour objectif d'assister les ministres en charge de TIC, des technologies de l'information et de la communication, dans nos pays membres respectifs, à prendre des décisions informées par la donnée et sur la formulation de politiques publiques euh, efficaces en matière de développement numérique. Notre projet d'indice euh, a, 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 euh, a pour objectif de relever les défis de collecte de données. Euh, ah, je peux citer quelques exemples. Quelques, quelques la première, la première des choses, c'est le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs grâce à l'Académie numérique de Smart Africa que nous appelons le SADA pour la formation. Et deuxièmement, c'est la proposition d'un cadre de gouvernance pour la collecte des données dans les pays. Et troisièmement, c'est le renforcement des capacités aussi des décideurs, des ministères, des TIC dans l'utilisation des données pour la prise de décision. Donc, Smart Africa a développé un schéma directeur sur l'économie numérique euh, avec cinq piliers hein, essentiels, notamment euh, c'est les infrastructures numériques, les entreprises numériques, le gouvernement numérique et l'entrepreneuriat axé sur l'innovation et la compétence et valeur euh, numérique euh, par rapport à la formation des jeunes. Donc, euh, l'indice de l'économie numérique a été développé euh, avec des indicateurs. Euh, sous chaque pilier. Alors, nous avons commencé avec quatre pays pilotes et nous allons intégrer euh, tous les autres pays de l'Afrique euh, progressivement. Donc, les défis pour avoir une meilleure collecte de données sont, euh, en grosso modo, c'est la capacité des ressources humaines à collecter les données, comme euh, je l'avais dit auparavant. Et cette situation, euh, bon, cette situation euh, peut-il vraiment entraver la capacité de formulation des politiques euh, publiques, par exemple, en matière de développement digital, euh, oui, euh, la question, la réponse à cette question est que, oui, c'est que le manque de données peut entraver la capacité à formuler des politiques publiques efficaces en matière de développement du numérique en Afrique. Par exemple, une fois le projet sur l'indice de l'économie numérique terminé, les pays africains, à travers leur ministère de TIC, pourront avoir euh, en un coup d'œil, hein, euh, sur un tableau de bord, euh, les faiblesses et les forces de chaque pilier du, du cadre de l'économie numérique dont on a déjà parlé. Et l'indice sera alors un véritable outil de développement pour ces pays avec l'appui de Smart Africa. Donc, euh, les points forts sont, euh, seront utilisés dans ce cadre-là par Smart Africa pour développer des apprentissages euh, entre les, pères, les, les, les pays pairs euh, afin de permettre à ceux qui sont faibles dans certains secteurs de l'économie numérique, d'apprendre des réalités pratiques d'autres pays. Smart Africa pour également mieux accompagner le pays dans la mise en œuvre des projets nationaux et continentaux. 
Très bien, euh, merci beaucoup. Je vais poser la même question donc, à Aman Danouni. Je rappelle, vous êtes managing director et partenaire du BCG, le Boston Consulting Group. Vous-même, vous connaissez bien les réalités du terrain. Est-il encore difficile euh, d'avoir des données tangibles sur l'économie numérique en Afrique Et qu'en est-il aujourd'hui Comment est-ce qu'on vient de le voir Éventuellement, cette, cette situation peut entraver la capacité de formulation des politiques euh, publiques. Et puis, qu'en est-il aujourd'hui des principaux indicateurs de l'économie numérique numérique sur le continent en votre position. Merci Delphine. Et pour abonder dans, dans le sens de, de l'Asina, effectivement, il y, a, il y a toujours une question de la difficulté, va dépendre de quelles données on va aller chercher. Et, et autant sur des sujets d'infrastructure, alors euh, il y a plusieurs sources d'informations, les régulateurs des différents pays, si on parle des, des infrastructures telco, euh, mais bien d'autres institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, euh, GSMA ou, ou ce que fait Smart Africa, donnent une bonne idée de certains indicateurs. Maintenant, plus on va d'une logique d'infrastructure vers une logique d'utilisation, vers ensuite une logique de création de valeur, plus ces difficultés augmentent. Et, et, et la différence, pour vous donner un exemple, c'est l'infrastructure, c'est on va dire, il y a combien, quel pourcentage d'un pays est couvert par, euh, disons, une connectivité 4G. Euh, L'usage, c'est en fait combien de gens se connectent sur de la 4G, et pas la 3G ou la 2G, et avec quel type de, de device, quel type d'équipement, de, de, est-ce que c'est un smartphone ou est-ce que, comme on, comme on les appelle, un feature phone, donc avec moins de capabilities. Euh, et ensuite, la question, c'est une fois qu'on a ça, quelle est la valeur que ça génère Et une bonne partie de cette valeur il faut aller la chercher vers les entreprises et les institutions gouvernementales qui utilisent cette infrastructure et cet équipement pour faciliter un service, créer euh, une, un, un produit ou le rendre plus disponible. Et c'est là, je pense, que le niveau de difficulté est le plus élevé. Parce que la réalité, c'est que pour un, un décideur, euh, il faut qu'il comprenne bien évidemment les variables à l'entrée, qui est bon, combien je mets d'infrastructures, d'investissement dans tel ou tel type d'équipement technologique, euh, mais aussi il faut qu'il qu mette en face de ça, c'est quoi la valeur générée Et comme je le disais, c'est quoi le niveau de digitalisation de mes entreprises secteur par secteur euh, Quel est le niveau de digitalisation de, mon, de mes services gouvernementaux Et se dire bah, maintenant, qu'est-ce que je peux piloter dans mes variables d'entrée mais également dans où est-ce que j'oriente l'investissement pour avoir le meilleur résultat en termes de politique publique ou de politique industrielle. Donc, je, je, je dirais que le niveau de difficulté varie selon qu'on parle de variables d'entrée, d'investissement ou de variables de sortie, l'impact que génère la digitalisation, mais que c'est une question de volonté. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous, euh, on est des acteurs qui souhaitent relever un peu euh, le défi de rendre euh, le continent africain euh, clair et lisible en termes de disponibilité de données, à la fois pour les décideurs publics, mais c'est vrai également pour les entreprises euh, qui souhaitent euh, investir sur, sur notre continent. Tout à fait, je crois que M. Lassina Kone veut rebondir. Oui, je vais rebondir. Effectivement, euh, c'est que, euh, Amand Vededi, c'est tout à fait normal, mais la raison pour cela est que les informations sont disponibles, mais ce n'est pas structuré. Ce n'est pas basé sur les cinq piliers dont euh, je viens de citer, par exemple. Aujourd'hui, quand, quand on regarde, nous, nos constats, on a trouvé que votre, euh, les informations sont mieux données quand cette information est relatée par vous-même. Raison pour laquelle la création de l'indice de l'économie numérique est très importante, c'est un outil, parce que ça nous donnera la couverture de l'infrastructure, ça nous donnera par exemple le taux de digitalisation du gouvernement, ça nous donnera le taux de digitalisation des entreprises, ça nous donnera aussi sur l'infrastructure ou alors la formation ou alors l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Et avec un petit test, par exemple, si je peux vraiment partager là, en 2020, Smart Africa, par exemple, on a élaboré un rapport sur l'économie numérique en Afrique avec 10 pays, à savoir l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone. Et ce rapport peut être téléchargé, bien sûr, sur notre site. Je vous encourage d'ailleurs de, de le télécharger. Chaque pays a eu un aperçu des performances des autres pays sur chaque plié dont j'ai cité. Et nous travaillons en étroite collaboration avec ces pays pour vraiment combler les lacunes. Par exemple... Nous aidons en ce moment la Sierra Leone à développer la stratégie de gouvernement numérique et euh, une solution qui est une solution de e-gov, comme on le dit, le système de suivi électronique des données et flux 
de travail qui accroîtra l'efficacité du gouvernement de Sierra Leone. Grâce à l'automatisation des processus administratifs, une fois cette expérience réussie, par exemple, nous allons la généraliser avec tous les autres pays membres de Smart Africa. Et c'est ça que je voulais ajouter, c'est parce que les informations ne sont pas structurées. Et aujourd'hui, bon, moi-même en tant qu'un ancien consultant de Bouzalan, et je sais très bien, la plupart du temps, quand on a besoin des données d'un autre pays, on fait du mimicking, comme on le dit, on regarde la taille du pays, la population du pays, et la croissance, et alors on fait une simulation. Et c'est à tout ça que nous voulons mettre fin avec, en donnant des outils à nos pays membres pour pouvoir bien travailler. Très bien, euh, merci beaucoup. On le voit bien, donc effectivement, l'importance d'avoir euh, des données comme oui. outil à la décision, outil à la décision tant euh, dans le secteur public que pour les investisseurs et le secteur privé. Euh, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de notre forum, le point le plus important, en tout cas la thématique première euh, qui va ouvrir la suite du forum, c'est la question des infrastructures. Et je voudrais maintenant qu'on qu se penche rapidement euh, sur ce sujet. Euh, je me tourne euh, donc vers Aman Danoni. Justement, donc, euh, le Boston Consulting Group a euh, sorti donc, un... un un rapport sur l'adoption du digital en Afrique en mars dernier, en collaboration avec Casablanca Finance City au Maroc, il me semble. Selon les conclusions du rapport, en début du fait que l'Afrique soit actuellement en retard sur les autres régions, le rythme de l'adoption et de la construction d'infrastructures se produit plus rapidement sur le continent que dans toutes les autres régions du monde. Quelle importance revêtent justement ces infrastructures et quels sont finalement les indices clés que vous pouvez partager avec nous sur cette dimension des infrastructures sur le continent Ouais, et, et, et je, je répondrai, merci beaucoup Delphine, c'est une question intéressante et je pense que c'est important aussi de distinguer les différents types d'indicateurs qu'il faut regarder. Euh, comme je le disais, la, la partie infrastructure, alors c'est, je pense, la plupart de, de nos de, de, des auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais pas comment on doit les appeler, euh, dans cet âge, cet âge digital, euh, ils sont au courant de, du fait que l'Afrique, en termes d'infrastructure, à une position de départ qui est relativement faible si on la compare à, aux autres continents, à l'Europe, euh, aux deux Amériques et, et l'Asie qui est très hétérogène mais une grosse moyenne, euh, c'est vrai. Maintenant, on, on a beaucoup d'efforts d'équipement en infrastructure qui se font alors, de façon inégale également en Afrique mais très rapidement. Euh, on a un phénomène aussi de ce qu'on appelle l'ipfrogging, donc on, dans la plupart des pays, on n'est pas passé par la même la même séquence de technologies de connectivité, par exemple, et euh, ce retard-là est rattrapé de façon très accélérée. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter à cette vision qui est purement infrastructure, l'autre vision sur de l'adoption ou la génération de valeur. Et là, on a fait un, une étude, comme vous l'avez cité, avec Casablanca Finance City. Alors, euh, Casablanca Finance City est basé au Maroc, mais l'étude a couvert euh, l'ensemble du continent africain, en tout cas les, les cinq, six pays les plus importants en termes de, de, de PIB euh, que, que, que vous connaissez. Et, et là, on voit que le niveau de maturité digitale des entreprises africaines, et même si l'infrastructure rattrape euh, le coche, est faible. Alors, on a une échelle d'évaluation de maturité qu'on appelle le DAI, le Digital Acceleration Index, euh, sur laquelle on a évalué jusqu'à maintenant 5000 entreprises de par le monde, donc 300 en Afrique, et vous voyez que le niveau de maturité, quelle que soit l'industrie, est faible. Alors, sur une échelle de, de 100, on est sur une moyenne de, de 29 en Afrique et une moyenne entre 49 et 55 euh, si on prend les, les autres continents. Donc, on sait qu'on part d'une base euh, relativement, euh, relativement faible. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que derrière cette moyenne se cachent aussi des champions africains qui ont digitalisé leurs entreprises, leurs institutions euh, gouvernementales de façon très volontariste et qui arrivent aujourd'hui à produire euh, une, une, euh, une, une efficacité et une productivité totalement comparable aux champions digitaux des autres continents, que ce soit notre nord, est ou euh, ouest. Très bien. Oui, M. Lassinakone Merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir un peu. Oui, euh, l'Afrique, quand on parle de l'infrastructure, euh, on constate peut-être comparé aux autres continents qu'on euh, a un taux faible de pénétration. Mais il faut vraiment regarder euh, la connectivité dans l'ensemble. Euh, je souhaite, euh, j'espère que euh, l'étude a regardé aussi ce que nous appelons euh, « usage gap », qui est euh, le fossé d'utilisation, c'est-à-dire 
Aujourd'hui, ce que nous savons est que euh, le taux de pénétration, ou alors en Afrique, c'est environ 39,8% des Africains sont connectés. Donc, le reste, qui est pratiquement euh, plus de euh, 60%, reste à, à connecter. Mais il y a un élément qui est très important dans euh, le fossé de, 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 de l'usage, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui pratiquement 30% de la population du continent africain qui sont dans une zone où il y a la connectivité, mais ce n'est pas abordable. Ce n'est pas abordable pour plusieurs raisons. L'Internet est très cher, ça fait un. C'est aussi lié à Access Devices, c'est-à-dire qui sont les outils d'accès à Internet. C'est lié aussi euh, à la diversification du de de, 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 de contenu selon le contexte africain. Et quatrièmement, c'est aussi lié à la sécurité. Alors, nous travaillons dur dans ce domaine-là. Euh, c'est ce que nous appelons aujourd'hui « meaningful connectivity », c'est-à-dire la connectivité euh, significative, si on peut le dire. C'est-à-dire la connectivité n'est plus un problème de l'infrastructure, mais il faut accompagner avec… Euh, l'abordabilité, le fait que ça soit abordable, la cybersécurité, le contenu, ainsi que les, les outils d'accès. Donc ça, c'est très important. Si, on nous arrive, si nous arrivons à relever ce défi, je dirais que d'ici 2005, l'Afrique pourra bien atteindre, au lieu de 39 nous pourrons certainement récupérer les 30 plus le 39, donc ça va, ça va nous amener vers la 70 de connectivité. Donc, quand on dit l'infrastructure, ce n'est pas purement l'infrastructure en tant que tête de telco, mais il y a des éléments, des aspects qui sont associés aussi euh, à, à, au coût de l'Internet et aux autres éléments qui sont nécessaires pour nos citoyens de connecter sur l'Internet. Et, et peut-être pour compléter, je, je suis complètement aligné, je suis complètement d'accord, et pour compléter cette image, il faut aussi considérer que cette, ce usage gap, comme vous oui. l'avez rappelé, concerne aussi des injustices qu'il va falloir réparer. Parce qu'on a des écarts générationnels, des écarts territoriaux et des écarts entre genres. Euh, il se trouve que malheureusement, les femmes africaines n'ont pas en moyenne la même connectivité que les hommes africains. Euh, et c'est vrai pour les territoires que, que, que la SINA a mentionné, c'est vrai également pour un gap générationnel. Donc il faut aussi se dire qu'au-delà de déployer de l'infrastructure, il y a un effort volontariste de pouvoir la distribuer de façon égal, équitable, entre les différentes euh, populations euh, africaines et ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut vraiment le faire de façon volontariste. L'une de mes associées, Zineb Skali, a publié un, un article dernièrement sur la partie genre et je vous invite à le lire. Euh, ce n'est pas qu'une question d'équité, c'est aussi une question de, de, de progrès qu'il va falloir pousser euh, de façon forte euh, dans le continent africain. Tout à fait. Et alors, justement, euh, donc, comme je vous le disais, donc, on, on, va, on va évoquer la question des infrastructures. Donc ça, on vient de le faire. Ensuite, nous allons euh, évoquer la question de la transformation et des stratégies. Donc des stratégies, comme on le disait, politiques, étatiques, des États qui doivent intégrer euh, ces dimensions. Euh, donc justement, euh, Monsieur Lassina Kone, avec l'Alliance Smart Africa, vous êtes au plus proche de euh, la stratégie de plus d'une de, 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 vingtaine de pays euh, d'Afrique euh, sur ces problématiques. Est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui euh, des, 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 des stratégies euh, politiques euh, étatiques qui intègrent l'ensemble de ces données C'est-à-dire pas seulement les infrastructures, mais les problématiques sociétales et les problématiques économiques Merci pour la question. Oui, en tant que, euh, au niveau du Smart Africa et les membres, les 32 pays membres du Smart Africa aujourd'hui qui, euh, qui constituent à peu près 850 millions de consommateurs en Afrique. Et vous savez très bien que le conseil d'administration de Smart Africa est dirigé par le, son excellence le président de Kagame, qui est le président de Rwanda, avec ses pairs. Donc, à l'unanimité, les chefs d'État sont complètement à bord eh, par rapport aux différentes stratégies que nous, nous présentons. D'ailleurs, on vient de finir euh, le conseil d'administration le 10 novembre dernier. Et il y a certains pays, il faut dire que dans les 30 pays, il y a une disparité en quelque sorte dans, dans en ce qui concerne le progrès dans le numérique et dans la transformation. Nous voyons, nous voyons bien sûr des pays qui sont très agressifs, comme le Bénin récemment, le Kenya, le Rwanda, eh bien sûr, et puis aussi le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire qui revient aussi en force. Et nous voyons qu'il y, euh, y a une volonté politique au niveau des chefs d'État ainsi que les ministres et ça, c'est notre objectif, c'est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. Mais il y a quelque chose qui est très important. 
pour un progrès collectif de nos pays, il y a quelque chose qui est très important qu'on appelle la gouvernance au sein de la transformation numérique. Parce que la transformation numérique, aujourd'hui, est vue en Afrique comme euh, un domaine comme l'agriculture, l'éducation, euh, l'énergie. Non, non. La transformation numérique doit être au centre du développement socio-économique de nos pays. Et c'est ce message que nous essayons de lancer. C'est-à-dire que ce n'est pas un ministère comme tout autre ministère, car tous les autres ministères doivent se baser sur le, les, la transformation numérique et l'économie numérique, parce qu'il y a toujours des croisements en matière des chiffres économiques à la fin, qui est très, très béni, et, 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 et dont le pays va bénéficier en matière de transformation. Merci. Merci Aman Danouni. Le, le, le BCG donc, accompagne hein, les gouvernements, y compris dans leur stratégie digitale. Quelle est justement votre vision de cette mise en place des stratégies et des priorités qui y sont données Bon, J'aimerais apporter un éclairage un peu différent du coup pour compléter et enrichir la, la, la discussion qui est maintenant comment c'est vu du point de vue des entreprises. Parce que bien évidemment, la politique publique est un élément important de, de, de la digitalisation de nos pays. Euh, il faut aussi voir que les acteurs économiques ont un rôle à jouer. Et, et quand on regarde aujourd'hui où est la difficulté que, et c'est vrai sur euh, toutes les industries que vous pouvez euh, imaginer, que ce soit le, la banque et les telcos qui sont les plus matures, encore en, une fois en moyenne d'un point de vue d'équipement technologique, euh, c'est vrai également sur des secteurs un peu moins matures, sur euh, l'industrie minière ou, ou l'énergie. Euh, sur l'ensemble, la difficulté qu'on constate n'est pas sur la réflexion stratégique, mais sur l'exécution. Aujourd'hui, je pense que, vous prenez une entreprise alors d'une certaine taille en Afrique, vous allez trouver des plans de transformation digitale, des idées de transformation digitale, ça existera. La différence, c'est ceux qui réussissent arrivent à embrayer derrière sur une vraie exécution, ceux qui ne réussissent pas restent à, au stade d'idée. Et je pense qu'il faut accepter aujourd'hui que la difficulté chez les acteurs économiques africains et de trouver pas seulement la technologie, parce que c'est la partie la plus simple, mais de trouver les talents qu'il faut pour exécuter et rendre réelles les idées de transformation qu'on peut euh, voilà, imaginer, rêver, dessiner. C'est pour moi ça le vrai challenge des entreprises et des acteurs économiques, et par ailleurs, par transition, je dirais, des, 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 des décideurs et, et hommes et femmes politiques africains. Tout à fait. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau des, des politiques euh, publiques, c'est également euh, au niveau du secteur privé. Et finalement, la question des talents euh, concerne l'ensemble de l'écosystème. Vous avez bien fait de souligner l'importance du secteur privé, qui a été quand même au départ, euh, qui, euh, qui était à, à l'origine hein, de l'essor euh, du développement euh, du numérique sur le continent et qui aujourd'hui est accompagné par le gouvernement. On le reverra dans le cadre du forum. Cette question des talents est cruciale pour véritablement qu'il y ait un décollage de l'économie numérique sur le, sur le continent. Je, je voudrais quand même qu'on revienne maintenant sur la notion, et pour faire la transition avec la notion des talents, sur la notion d'entrepreneuriat et d'émergence de, de start-up et de nouveaux services sur le continent en matière de, de, de numérique. Donc, la Sinacone, vous, de votre point de vue, à l'échelle du continent, est-ce qu'il y a aujourd'hui des écosystèmes suffisamment euh, développés, alors soit développés euh, par le secteur public ou par le secteur privé, pour pouvoir faire émerger justement ces nouveaux services et ces nouveaux usages qui permettront de faire décoller, décoller et de créer ces leapfrogs dont on parlait, euh, donc en matière d'économie digitale sur le, sur le continent. Merci beaucoup pour la question, Delphine. Au fait, aujourd'hui, il faut noter qu'il y a sept unicornes. Il y a sept unicornes qui sont en Afrique. Unicorn, ça veut dire euh, les startups qui ont eu une euh, évaluation sur la bourse de plus de 1 milliard de dollars. Nous en avons sept. Mais ce qui se passe est que les startups, les dix dernières années, ou alors les dix dernières années, je dirais que la plupart de ces startups dans leur pays, ce n'était pas légiféré. Alors, Smart Africa, avec ensemble le pays membre de Tunisie, ça fait pratiquement maintenant deux ans, nous avons créé, par exemple, nous avons lancé le projet phare que nous appelons Startup Act, qui permet aux différents pays membres de Smart Africa de légiférer cet écosystème des entrepreneurs et des innovateurs. Et ça a fait qu'aujourd'hui, la Tunisie décolle, euh, le Mali a passé, par exemple, le Startup Act, le Sénégal a passé, la Côte d'Ivoire est en train de passer, le Rwanda, et tout le monde est rentré dans le jeu. Ça, c'est pr premièrement. Parce que 
7 unicornes pour un continent de 1,3 milliard, c'est vraiment très peu. Mais la réalité est que si nous nous organisons au niveau des États avec les législations pour les startups et les accompagnements en tant que les hubs, les accélérateurs, ainsi de suite, et avec le financement, je vais parler du financement tantôt, ça veut dire véritablement que l'Afrique n'est pas capable de créer un unicorn tous les jours. Juste en développant une application et vendue à 1 dollar à la population. Donc, combien de milliardaires, combien de unicorns l'Afrique pourra créer Donc, ça, c'est l'aspect de, euh, comment on appelle ça, leapfrogging. Mais derrière cela, il faut que la formation suive, et qui est bien sûr le quatrième, quatrième pilier de l'économie numérique, qui est skilling, reskilling and upskilling, la formation. Pour la formation, raison pour laquelle Smart Africa, ça fait plus de un an que nous avons commencé le SADA, c'est-à-dire l'Académie numérique de Smart Africa. Mais l'Académie numérique de Smart Africa, à ce stade, c'est cibler les, les décideurs. Car souvent, on pense qu'on parle de la technologie, l'émergent, les technologies émergentes, mais les décideurs, en réalité, ne suivent pas. Donc aujourd'hui, euh, en moins d'un an, nous avons formé plus de, euh, je dirais plus de 800 décideurs dans 23 différents pays sur l'aspect des technologies émergentes, de telle sorte que quand nous prenons le dossier au niveau du Conseil africain des régulateurs et organes consultatifs de Smart Africa, ou alors en Conseil des ministres, que les ministres et les régulateurs comprennent exactement les enjeux euh, de l'implémentation de, 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 de ces technologies dans leurs pays respectifs. Donc, euh, il faut nécessairement, pour accompagner, il faut la formation. La formation, et nous sommes en train de faire cela. Maintenant, parlant de financement, parallèlement, nous avons créé euh, non seulement euh, le, le projet phare du Startup Act avec la Tunisie, l'accompagnement, on a fait ça avec le Smart Africa Block Funds. Smart Africa Block Funds, c'est un fonds euh, comme on appelle euh, euh, un blended financing, euh, financement blendé, c'est-à-dire euh, les États prennent à peu près euh, 30% et le 70% va venir du secteur privé. Euh, C'est levé de fonds d'à peu près 100 millions d'euros euh, dans les 10 ans à venir, venant 5 millions d'euros venant de chaque pays de Smart Africa. Et aujourd'hui, déjà, il y a la Côte d'Ivoire qui, qui, qui s'est portée volonté pour déjà commencer à payer sa contribution et les autres pays sont en voie. Et ce fonds est géré au niveau de Luxembourg pour accompagner, bien sûr, les startups dans le financement. Tout à fait, le, le financement est, est crucial. Il y a l'écosystème et le financement. Euh, Aman Danouni, quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce qu'il faut euh, mettre en place justement Parce que vous avez beaucoup parlé du secteur privé en disant que c'était le secteur privé finalement qui, qui drive aussi et qui fait émerger cette, euh, ces nouvelles start-up. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce secteur privé au-delà de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire au-delà euh, juste de, euh, bah, de fait de, de, de pouvoir faire et d'implémenter les, les politiques Qu'est-ce qu'il y a comme structure qui manque aujourd'hui ou qui ne sont pas assez assez développé à l'échelle du continent euh, et qui permettrait de faire décoller euh, ces nouveaux services. Je vais commencer par, par là où, où la FINA a, a terminé sa, son intervention qui est sur le financement. Et, et la réalité de, de la partie financement, c'est qu'elle est double. Alors, c'est vrai que quand vous regardez les statistiques de combien d'argent, de, de, de venture capital euh, est, est déversé en Afrique, si vous regardez la tendance, ça croît. Entre 2020 et 2021, si vous regardez la partie d'investissement de, 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 dans les startups fintech, ça a doublé. Enfin, en tout cas, jusqu'à jusqu à date, on voit que ça a doublé. On espère que la fin de l'année le confirmera, mais, mais il y a tout pour. Mais si vous regardez la somme, c'est extrêmement faible. Et c'est le pendant de ce que la Sina a décrit, c'est qu'on est quand même sur un continent énorme qui a des capacités et des ressources humaines qui, qui s'enrichent, mais on voit le nombre d'unicornes, de, de, enfin de licornes euh, africaines, on voit aussi euh, l'argent de venture capital qui permet aux entrepreneurs de, de vivre leur aventure, qui est relativement faible. Maintenant, si vous parlez euh, aux venture capitalistes, qu'est-ce qu'ils vous diront Ils vous diront, diront qu'on on veut bien investir plus, mais la réalité, le facteur limitant n'est pas l'investissement, ce n'est pas juste l'argent c'est que pour aider un entrepreneur à réussir, il faut également de l'accompagnement. Alors, je pense que c'est ce que la Sina a appelé formation, et, et bon, chacun le voit d'une perspective un peu différente. Et je pense que c'est ça aussi le rôle des acteurs économiques plus établis. Et si vous regardez la scène africaine, euh, j'ai parlé de la fintech, alors bien évidemment, il y, a, il, y a, il y a du wave, il y a des acteurs qui essaient de faire ça sur, sur des, des, des périmètres plus ou moins larges géographiquement, mais il y a aussi des acteurs euh, établis comme, euh, alors si, si, si je ne cite que des telcos, euh, Safaricom, euh, MTN euh, ou d'autres, 
qui ont créé à l'intérieur de la structure corporate, à l'intérieur de Safaricom, à l'intérieur de MTN, des startups. MPSA, il y a 14 ans, c'était une startup, c'était une idée de faire du mobile money. Il se trouve que c'était à l'intérieur d'un corporate très établi et que bon, voilà, ça, ça aussi, ça, ça, ça a ses inconvénients, mais ça, ça a l'avantage de faire bénéficier ces idées-là d'un accompagnement quasiment par défaut et de ressources si le management le fait proprement et, et voit l'impact de, de l'investissement dans l'innovation en amont, d'un accompagnement sur les deux francs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a ce besoin-là, mais voyons aussi comment l'écosystème d'acteurs établis existants peut aussi contribuer dans cette, cette avancée-là. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Cette séquence touche à sa fin. Je vous remercie donc d'avoir posé ces grands sujets avant donc les autres panels interventions sur les problématiques que j'ai énoncées. Et...